Welcome to our channel www.news.co.id Halo pemirsa, bertemu lagi dengan saya di channel News INC Nah, pada tutorial sebelumnya kita telah membahas bagaimana cara membuat uh, form login sederhana menggunakan Visual Studio dengan bahasa c -Sub. tentu saja masih dalam project Android Oke, okay, eh, pada tutorial kali ini saya akan memberikan kepada Anda cara bagaimana membuat sliding tab menggunakan c -Sub, tentu saja dan visual studio. Nah, hasilnya nanti seperti ini pemirsa. Namun eh, karena coding yang terlalu panjang, saya memutuskan untuk tidak membuatnya menjadi part 41, 42, dan 4 sebagainya seperti login kemarin akan tetapi saya akan copy paste saja biar nanti uh, lebih cepat dan hanya dengan satu video untuk uh, membuat waktunya menjadi lebih efektif oke okay? langsung saja tutorial bagaimana cara membuatnya seperti ini ini saya tutup terlebih dahulu nah, nanti ini kita uninstall Oke, okay. yang pertama saya buka new project terlebih dahulu. Nah, akan saya beri nama tutorial sliding tab. Oke, okay. setelah itu saya klik OK. Sementara itu, karena kita nanti membutuhkan koneksi internet, pemirsa, saya juga akan mencoba tethering melalui HP, walaupun nanti koneksinya agak pas-pasan, eh, namun tidak apa-apa. Oke, kita tunggu sampai proyeknya berhasil dibuka. Bisa saya pause juga, gak apa-apa. Nah, ini proyeknya sudah terbuka, pemirsa. Dan ini adalah uh, source code yang telah saya siapkan. Ini saya menggunakan aplikasi Notepad++ uh, agar nanti kita mudah dalam memahami codingnya atau uh, enak dalam copy pastinya. Oke, okay, tidak apa-apa uh, kalau belajar kita copy paste, tapi kita harus berusaha mem mencoba memahami codingnya. Kalau bisa kita coba edit edit dan sebagainya, oke. Okay? Nah, karena kita nanti menggunakan Android Support Library versi 4, saya tambahkan terlebih dahulu dengan cara klik di sini pemirsa di komponen klik kanan Get More Component. Oke, okay, uh, ini saya loop lo content, saya yes. Setelah itu kita akan search Android Support Library. Kita pilih yang versi 4 pemirsa. Jangan sampai salah. Nah, ini saya scroll ke bawah. Setelah saya klik, eh, saya add to app. Oke, okay, eh, saya pilih I agree. Nah, setelah itu yang saya lakukan adalah saya akan membuat kelas yang akan saya beri nama dengan source code yang sudah saya siapkan ini pemirsa, biar tidak merubah agar lebih cepat nanti. Yang pertama adalah baris slide tab, oke. Okay. Tunggu dulu, masih loading. Oke, okay, saya klik kanan di tutorial sliding tab, saya klik add new item. Saya pilih class, 
saya sesuaikan namanya dengan yang sudah saya siapkan baris slide tab saya klik add setelah itu codingnya saya akan copy dan pastekan di kelasnya tadi oke okay? karena sangat panjang pemirsa saya memutuskan untuk menggunakan metode ini agar videonya tidak terlalu panjang oke okay. setelah itu saya paste di sini nah selanjutnya saya juga akan membuat kelas kembali yang akan saya beri nama dengan SV sliding tab sesuai ini pemirsa saya akan memberi nama SV slide tab saya klik add setelah itu saya copy paste codingnya kembali pemirsa saya copy terlebih dahulu codingnya nah saya copy saya pastekan di kelas yang barusan saya buat oke okay lalu kelas yang perlu saya buat lagi adalah bernama sliding tab fragment oke okay. saya kembali klik add new item oke okay, pemirsa uh, sliding tab fragment namanya sliding tab fragment seperti ini saya klik add setelah itu saya kembali copy paste kode kelasnya oke okay. oke okay, di sini saya nah saya copy paste seperti ini pemirsa lalu eh, selanjutnya adalah kelas untuk main activity secara default ini sudah terbuat oke okay, saya hapus saja di sini kita ganti dengan yang sudah saya siapkan main activity nya oke okay, saya control V seperti ini nah kemudian eh, sebelum masuk ke AXML atau Android layout saya akan menambahkan eh, drawable atau icon di folder drawable saya dengan cara saya klik kanan di folder resource drawable saya klik kanan add existing item nah di desktop tadi sudah saya siapkan dua, dua buah icon yang pertama adalah my overflow saya add pemirsa dan yang kedua adalah uh, icon news yang akan saya gunakan untuk icon aplikasinya nanti nah Nusnya saya letakkan di main activity sini. Nus seperti ini. Sedangkan my overflow ini nanti kita gunakan untuk uh, icon di barnya nanti. Oke, okay, drawable selesai, kelas selesai. Setelah itu kita menginjak kepada uh, menu layout. Saya akan menambahkan layout yang akan saya beri nama dengan kalau tidak salah fragmennya tadi. Ya, betul. Kita pilih Android layout. Di sini saya beri nama fragment. Fragmennya seperti ini. Saya klik add. Setelah itu nanti kita uh, saya kopikan terlebih dahulu pemirsa codingnya ini. Kode layout fragmennya. Oke. Okay. Ini masih dibuat oleh Visual Studio-nya. Kita tunggu. Jika Anda ingin uh, komputernya bekerja dengan cepat, saya sarankan menggunakan uh, laptop dengan spesika, spesifikasi yang tertinggi. Kalau tidak salah, uh, Intel itu lebih bagus performanya. Oke, okay. saya copy paste tadi pemirsa hmm, untuk fragmennya .xml. Nah, ini nanti adalah namespace dot class oke okay. tidak apa-apa biarkan setelah itu saya akan membuat lagi 
uh, layout yang akan saya beri nama halamannya kalau tidak salah ini di, betul sekali namanya hala, halamannya oke okay? nah karena berbarengan dengan desainer jadinya seperti ini pemirsa oke okay. setelah itu saya beri nama halamannya lalu saya copy paste codingnya kembali oke okay. saya pilih source tidak usah melihat desainernya karena terlalu lama halamannya tadi nah ini halamannya saya ganti dengan coding yang telah kita siapkan lalu apa selanjutnya pemirsa hmm. kita rubah juga uh, source code untuk main xml nya secara default ini sudah ada main xml kita tinggal merubah uh, source nya saja saya ganti dengan yang kita siapkan oke okay. setelah itu uh, saya akan membuat folder yang akan saya beri nama dengan folder menu oke okay. di resource ini saya membuat sebuah folder aduh bukan item mohon maaf pemirsa add new folder oke okay. menu nah di menu ini saya akan buat lagi uh, item untuk xml file yang akan saya beri nama barnya oke okay. ingat bukan axml tapi xml ini saya beri nama barnya saya klik add kita copy paste lagi codingnya pemirsa projectnya ini dapat anda download di situs www.nus.co.id nah setelah barnya kita buat uh, yang terakhir adalah saya akan membuat uh, untuk temanya yang saya letakkan di values ini saya akan beri nama tema seperti itu saja sama filenya xml ini saya beri nama tema seperti ini nah oke okay, pemirsa ini saya copy paste sebenarnya uh, ini menggunakan Android support library menggunakan uh, fragment juga kombinasi nah kita coba simpan terlebih dahulu kita coba cek main xml nya sambil kita melihat desainernya untuk membuktikannya nanti berhasil atau tidak kita lebih baik menghapus yang sudah jadi ini dan kita deploy yang baru yang telah kita buat oke okay? ini emulatornya pemirsa saya akan install terlebih dahulu dan mencoba menjalankannya dengan yang baru oke okay? nah setelah itu kita coba uh, build tutorial sliding tab kita coba pemirsa uh, jika nanti tidak ada error akan kita coba uh, running di emulatornya Visual Studio ini oke okay, kita tunggu dulu build started project tutorial sliding tab configuration debug any CPU mungkin nanti ke ketika ada pertanyaan mengenai kejelasan source code dan sebagainya anda bisa menanyakannya melalui komentar di channel video news INC projectnya dapat anda download di www.nus.co.id ingat uh, double u pemirsa nah ini build succeeded oke okay. setelah itu karena tidak tidak violet kita bisa langsung saja jalankan nah starting deploy 4.5 kitkat hdp ipun kita coba pemirsa kita
kita coba cek kalau nanti berhasil eh, kita coba cek pemirsa apakah sudah berhasil atau belum kalau belum nanti kita coba review kembali di mana letak uh, kesalahannya kalau sudah berhasil kita akhiri saja nanti videonya dan projectnya dapat anda download di situs www.nusdetwo.id uh, menolaknya di sini pemirsa www.nus go.id slash web nah ini pemirsa eh, anda lihat telah berhasil pick karena ini indeksnya 0 jadi saya isi dengan 0 indeks 1 indeks 2 dengan menu deployment desain indeks 3 oke okay? dan seterusnya nah, ini sudah berhasil ya dan kalau anda uh, ingin menu ini anda juga bisa mengisinya nah bagaimana uh, merubah pick di fragmen ini oke okay? saya tutup terlebih dahulu untuk membuktikan kalau ini memang aplikasi yang barusan kita buat oke okay? kita coba memodifikasi sedikit pada bagian fragmen uh, tadi oke okay. kalau tidak salah terletak di uh, sliding tab fragment bisa coba cek nah ya bisa benar ini dia saya akan coba uh, mengisinya dengan string tapi nanti tidak akan saya save di sini isi oh, atau saya isi saja beranda seperti ini saya akan running kembali oke okay, uh. Nah, ini dia pemirsa uh, telah berhasil. Si satu, si dua, si tiga. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Nanti uh, file source code beserta projectnya saya akan upload di situs www.nusku.id/web seperti yang ada di bawah sini, di bawah layar. Oke, okay? anda cek. Nah. Uh, pada tutorial sliding tab ini sampai di sini dulu pemirsa. Jangan lupa subscribe channel kami untuk menonton ataupun e, berlangganan. Kata kita akan meneruskan project Android sampai kira-kira e, benar-benar bisa membuat aplikasi nantinya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.